ისე ალბომი სეკრეტსტორი რომელიც იყო ნუ არ ვიცი ჯაზის სამყაროს საერთო მუსიკალური საზოგადოებისთვის რაღაცა უდიდესი მოვლენა და პირადად მე აი ვოკმენები ხო გახსოვს ალა რომელსაც ელემენტი უჯდებოდა ხშირად და მე ეს მოწდებოდა ესე იგი სპეციალურ ბლოკი გაუკეთე რომ ეს არ დამჯდარ იყო იმიტომ რომ პირდაპირი გაგებით სეკრეტსტორისთან ერთად მეძინა რა მე მეძინა და ეს მუსიკა სულ მეც აი ეს და რა თოვა მოხვა მას იმიტომ რომ ბევრი იქნება ვინც ამას ვისაც ამას გაეცინება იმიტომ რომ ბევრი ხალხი ვიცი რომ ესე იქცეოდა რა ჩვენ რატოს ხედავთ როგორც წესი არ არის მე კარგი ტონი თანამშრომლებისთან ინტერვიუს აღება მაგრამ აბალა ვიფიქრე რომ თქვა მუსიკის კრიტიკოსის ან რა ბევრი იტყოდა რატო არის მაგარი პეტმენტენი მაგრამ შენ თვისა კიდე სხვა ა წონა თუ დანიშნო თუ რა შთაგონების წყარო იყო ხო შენ თვის კი კი უდაოდ მოდ მაშინ დავიწყოთ საიდან რომ ბოპი ბოპი უკვე არის ბოპი ეს არის მუსიკა სადაც ყველაფერი ნათქვამია ფაქტიურად და ნუ რაღაც მაილ ჯევის იწყებს მაილ დევისი ქულ ჯაზ და კიდე მეორე ესეთი მეგამზე რა არის ჯოზავინული მათ პერიოდის მოდი ამას დავარკვათ მეგამზე და მაილ დევის დავარკვათ შავი ხორელი რა აი ორი და გიგანტი რა რომელიც რაღაც ძირეულ ცვლებს აკეთებს ჯაზში და ყველა დღევანდელი ვარსკვლავი ჯაზის არის აი ამ ორი ბანდიდა და ეს ხალხი საუბრობს რა მაილსის მერე და ზავინულის მერე და უცბად ჩნდება პეტმეტინი და ახლობით როგორი ეფექტი აქ ამას ნუ აი თქვა თუ უკრავენ ეს მუსიკოსები უკრავენ ჯაზს უკრავენ მაგრად ქულ ჯაზს მათ შორის რაღაც ახალ სიტყვას ამბობენ და უცბად ეს რა ეს ვინ არის აი სუ სხვა მხარე იყო რა აი რა რა არის სხვა მხარე აი სხვა მხარე რა არის რო წარმოიდგინო კი არა და ელაპარაკები არ არის ხალხი რომელიც ასე თუ ისე იხარშებოდა მაინც ჯაზში თუმცა რაღაც ტექნიკური წიაღსულებით და ჯაზმა ეს მიიღო სენსიტიური იყო ამ ტექნიკური სულების მიმართ თქვათ იგივე ახალი ელექტრონული ბგერები და ასე შემდეგ და შემდეგ თითონ ტიპი მეტინი იყო ისეთი რომ ყველაფერზე მიდიოდა თავის მუსიკის გამო ანუ ის მუსიკას არ აკეთებს იმ საშუალებით და იმ ხერხებით რაც გააჩნია. პირიქით რაც იმას ჭირდება, იმას აუცილებლად მოიპოვებს და იმას გააკეთებს და პირველი აი მისი ჯგუფი მეტინი გრუპ ლაიელ მეისი პიანისტი ძალიან კარგი. ეს ეს სახელები არის რომელიც მანამდე არ ჩანდა არსად და სტივ რობი ბასისტი. და პეტმეტინი აი ამ სამმა ადამიანმა რომელსაც ჰქონდა საერთო ხედვა გააკეთეს ეს მეტინი გრუპ და ნუ იყო კოლოსალური ეფექტი რა ხო და მერე უკვე მერე უკვე ნუ რა თქმა უნდა მეტინი იყო მაგრამ თავალი ეს არის მუსიკალური მონსტრი ეს არის როგორ ბერკლის და მაიამის კოლეჯის საპატიო პროფესორი და რაღაც ისეთი მეცნიერი მუსიკოსია რა და მიდი მიდი გიტარა საერთოდ ერთ-ერთმა პირველმა დაიჭირა ხელში და საერთოდ მიდი ბგერის განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის არ იგეთი ლეგენდა ხარ ამდენად მართალია არ ვიცი მაგრამ ხოიცე 30-ანებში ბევრი ინფორმაცია არ იყო და ერთმანეთს რაღაც ეს უყვებოდა ეს ხალხი და რაღაც ლეგენდებს საც თხზავდნენ მაგრამ მე მომწონს ეს რასაც ეხლა ვითქვი რომ მეტინი შევიდა ჯიფსონის ერთ-ერთ მაღაზიაში და ეს კლასის ძალიან ძვირფასი ინსტრუმენტი გადმოაღებინა და უთხრა რომ ეს რა ქვია დრელი ბურღი თუ გაქვთ და ეს გაბურგა და პატარა სქემა ჩამონტაჟაო თავისი ო იქვეო რა და მე მადლობთო და დასკოჩაო და წაიღო და ნუ ამ ინსტრუმენტის ეს გაბურგვის პროცესი იყო ხალხისთვის შოკიო რო ხო და ნუ აი ესეთი ტიპია უფრო უფრო ზაპასთან გავა იგივებდი ვიდრე ჰენდრიქს რა არის ეგეთი კანადელი არტისტი ლინდა მენზერი თუ არ ვცდები მანზერი ან მენზერი ეს არის ქალბატონი ოსტატია ინსტრუმენტებს ხელი თამზადებს ძალიან ძვირფასი ინსტრუმენტებს ნუ წლების მანძილზე და მას აქვს ძალიან ეგზოტიკური ინსტრუმენტები დამზადებული მათ შორის არის წარმოდგა არფა გიტარა წარმოგიდგენია ეს როგორ გამოიყურება რა ახლობი ხო რაღაც ხო აი ეს არის პიკასო გიტარა ქვია ინსტრუმენტს რომელიც სპეციალურად მეტინისთვის დამზადდა და აქ უამრავი გრიფი და სიმები აი რაღაც ესეთი საშინა აი მონსტრია რა რომ შეგვიძლია მუტანტი ინსტრუმენტია და ნუ ერთადერთი ადამიანი ვინც ამ ინსტრუმენტზე უკრავს ხო მე რომ კითხო ეს ინსტრუმენტი თვლად გამართული ვერ იქნება იგივე წყობის კუთხით რაღაც ვერ დაიჭერს და უფრო შოუა მაგრამ ნუ ეს ძალიან მაგარი შოუა რა და აი პიკასო გიტარა და პეტმეტინი ეს ჩამოიტანა ნეტად ვერ იცი ზუსტად ვიცი რომ არის თბილისშია ტოკიოდან ჩამოუტანეს და ზუსტად ვიცი რომ პიკასო გიტარით გამოვა სცენაზე და იქნება სრული შოკი რა მაგრამ 